ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಂತಹ ಭುವಿ ಶರಣ್ ಅವರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ಖಾರ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಧನಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕರ್ ಮಗ್ಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಹೂವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಾಠಿ ಮಗ್ಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಪತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸೆ ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಮಸಾಲೆ ಹುರಿಯಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮಸಾಲ ಖಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಮೊಗ್ಗು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಚಕ್ರ ಮೊಗ್ಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಹಾಕಿ ಮೊರಾಟ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮರಾಠ ಮಗು ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಲವಂಗ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥ ಹುರಿಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಲವಂಗ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಹುರಿತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಜಾಪತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅರಿಶಿನ ಬೇರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅರಿಶಿನ ಬೇರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಪ್ ಧನಿಯಾ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಹುರಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮೆಂತೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘಮ ಘಮ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಏಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಹುರಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಂಚೆ ಹುರಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಲರ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂಚೆ ಹುರಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದು
ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಜಜ್ಜಿರುವ ಜಾಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ನುಣ್ಣಗಾಗೋರಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಪೌಡರ್ ಆಗೋರಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಮುಂಚೆ ಹುರಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಗ ಸಣ್ಣಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ನುಣ್ಣಗಾಗೋರಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣಗಾಗೋರಿಗೆ ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ಖಾರ ರೆಡಿ ನೀವು ಈ ಮಸಾಲೆ ಖಾರವನ್ನು ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಇಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರುಗಳಿಗೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಖಾರವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ಖಾರ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಧ